Pebrero, ginugunita sa ating bansa ang National Down Syndrome Consciousness Month. Layo nitong palaganapin ng pangunawa sa mga taong nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Hindi po kasi hadlang ang pagkakaroon ng Down Syndrome para makamit ang isang normal na takbo ng buhay. Yan ang pinatunayan ng ilang atletang may Down Syndrome sa report ng ating kabrigadang si Lala Roque. Sa larangan ng sining, emosyon ang puhunan. Bawat kumpas ng kamay at indak ng katawan. Puso ang nangungusap. Pero hanggang kailan mo kayang sumabay sa saliw ng buhay para lamang maabot ang iyong pangarap? Nakilala ko si Aprila, 21 taong gulang. Miyembro ng Special Olympics Rhythmic Gymnastic. Bakas sa kanyang galaw ang determinasyon na ma-perfect ang bawat routine. Sa kabila ng kondisyon na Down Syndrome. Alas 8 pa lang ng umaga, naliligo ng mag-isa si Aprila. Matapos maligo, bit-bit ang balding ginamit, babalik naman siya sa kanilang bahay. Sa tarik ng tinatahak na daan ni Aprila, nakakamanghang mabilis pa siyang nakakaakyat. Mag-isa na rin niyang inaasikaso ang sarili. Sinabi ng doktor kasi, ano sa muna ito anak mo ta, kuhan, uh, dancing down siya. Eh, talagang binigay siguro sa iyo yan. Alangan hindi ko tanggapin ta anak ko. Punta ko sa school, sa training. Exciting na ako training! Oh my God! Ay, susunog sila! Ayaw ko ay isa Ang Down Syndrome ay isang klase ng genetic abnormality. Ibig sabihin, merong uh, abnormality sa chromosomes, yung sangkap sa ating katawan. Delayed ang development nila. Ang pinaka-affected sa kanila talaga yung motor skills. Yung kanilang uh, pag-upo, pagtayo, paglalakad ay nahuhuli. Tila eksperto na rin siya sa pagtawid sa kalsada. Hi, bye-bye! Siyempre, ma'am, natatakot ako ah, kung ano ang mangyari dyan. Magagalit ka rin siya pag ano mang nangyari sa kanya. Yung mga sasakyan dyan, siyempre. O oh, mamaya, eh, biglaan mag ano dyan. Sabi ko, tingnan mo, iprila yung sasakyan ah. When mama ta, kwan. At memorize ang daan patungo sa kanyang eskwelahan. Minsan na mag-trabaho ako garo doon. Siyempre, pag hindi ako mag-trabaho dyan, ano niya nga ikainin mo eh. Dito na niya nakasama ang teacher na si Mila at inaabangan nila ang pagdating ng kanyang Coach Yuan. Ay, 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 na mismo ako? Yeah. Oh, okay. Mag-training ka ulit ngayon na. Okay, anong dala mo? Meron na. Meron na po. Meron sa training, naabutan nila ang isa pang may Down Syndrome na si Malu, 48 taong gulang. Agad namang nagyakapan ang dalawa, ngunit tila nagkakahiyaan pa. Okay, Malu, tagalin mo muna yan. Tagalin mo muna. Uh, okay, very good. Baba mo muna, baba. Uh, ikaw din, ate, baba muna. Baba, 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 baba muna, baba. Very good, ayan. And then, gagawin natin yung stretching natin. Rhythmic gym 
gymnastics for uh, regular athletes is that they do more skills na mas mahirap, which entails more flexibilities, more balances. But for Special Olympics rhythmic gymnastics, they have a required routine wherein kailangan mo siyang gawin perfectly. Ang rhythmic gymnastics ay gumagamit ng iba't ibang aparato gaya ng ribbon, lubid at bola. Madibdibang training rin pala ang kailangang pagdaanan ni Aprila. Yan, okay. And then, kento po siya. Tapos pag nag-inopen mo yan, pag inopen mo yan, kailangan magbe-bend yung knee. Kasi pag hindi siya nag-bend ang knee, at the same time, kailangan yung ulo, titignan yung kamay, for gracefulness and para makuha natin yung perfect position. Dahil ang sports na to ay perfect, kailangan copy ng nakalagay dun sa required na step. Taas mong kamay, huwag mong pitpitin yung ball. Huwag mong pitpitin yung ball, okay? And yung kamay dito lang sa ear. Yan. Yan. Very good, Aprila. And then, releve. Up. Here. Ayan. Mahirap ito. Kasi ito yung pinakamahirap sa mga down kasi wala silang balance. Nagihirapan silang makakuha ng balance doon sa... Kasi na, ang, ang weight ng kanyang katawan ay nasa toe lahat. Bagamat nahihirapan. Happy na ako. Tagin na stick. Happy lang. <laughs> At lagi lang daw niyang sinasabi sa kanyang sarili... Kaya, kaya, kaya ko to. Kakayain ko to. Napansin ko na nagkaroon na katiwala sa sarili niya. Pero maliban sa matinding training, may isa pa siyang kailangang tiisin. Ang pagkain! Sakit. Sakit. <laughs> Dadaik nak aku yun. Kasi nak tabah tabah. Malak yang gangko kosum di kasa. Tabah nak aku. Kasi po, nawawalan po siya ng balance. Yun yung first and foremost. Pag mabigat ang katawan, mahihirapan siyang mag-relieve, mag-pase. Nahihirapan po siya yung mga ganun. Mga simple things, but uh, it counts. Tanging gulay at isda na lang ang kinakain ni Aprila ngayon. Tiis ganda talaga! Naabutan ko naman si Carl, dalawampu't isang taong gulang na todo hataw sa pagsasayaw. Siya rin ay ipinanganak na may Down Syndrome. Nung ipinanganak ko siya, medyo ano na siya kasi nakumuntik akong makunan noon. Bunso sa tatlong magkakapatid si Carl at tanging siya lang ang may ganitong kondisyon. Sabi lang sa akin naman ng doktor kasi yung anak niyo may kapagka-depresya. Parang sabi na, sabi pa nga sa akin ni Mungguloid, sabi pa sa akin na, hindi yeah, alam ko na, simple para ako nasaktan din. O, nung nakita ko na ganyan na siya, parang nakakun na ako sa kanya na mahalin ko na lang itong batang ito para alagaan na lang mabuti. Parang ganun na lang. Save kayo sa atin ng Panginoon. Six years old pa lang daw siya nang makahiligang sumayaw. Hey, Ape. Dami yung dance. Ginagaya raw niya kung minsan ang mga steps na napapanood sa internet. Ang pagsasayaw niya rin daw ang nagbigay daan para mas maging independent siya. Ape, and me. Maliban dito, 
may iba pa raw siyang expertise sa gawain bahay. Hello. Amen. Di siya ma mamalari. Maliban sa pagsasayang, basketball naman daw ang next to his heart. Nakita kong hindi lang sa pagsasayaw bibo si Carl, maging sa pakikisalamuha sa iba. Pero nang tanungin ko kung ano ba talaga ang kanyang pangarap. Ito, kami, kami si Tastor. Dahil sa determinasyon at ang kinggaling ni Aprila nung nakaraang taon lamang, isa siya sa naging pambato ng Pilipinas para sa Special Olympics World Games. Hinangaan si Aprila ng audience maging ng judges. Gugbida! Nakamit niya ang gold medal sa ball competition, silver sa rope at bronze sa ribbon category. Kasi marami yung medal ko. Happy na ako. Kitang kita rin ang gracefulness ni Aprila at maging ang kanyang mga teammates na kapwa may intellectual disabilities. Hindi na ko grabangan! Kasi nalungkot na ako. Magaling ako sa maya o gymnastic. Masayang-masaya ako pag nakakapag-gold ang isang Down Syndrome kasi po, yun ay napakalaking achievement nang alam natin hindi nila nakakaya. Kasi nga po dahil sa kanilang disability. Pero magugulat ka dahil talaga magpe-perform siya na may puso. Mapala din namang nakamit ng Special Olympics Rhythmic Gymnastic Team ang bronze medal. Ay, ardor ko ni Coach. Niparaw ko ni, ni Coach. Maganda. Tanon. Parang may hinap. Mayroon ito. Sige yan, yan, may. Espesyal naman ang araw na ito para kay Carl. Not a legal, uh, may. Ako. Dito tayo ngayon sa Ortigas area para saksihan ang pagtuturo ng sayaw ni Carl. Excited daw si Carl ngayong umagang ito kasi first time niya na magtuturo ng sayaw dito. Kasama rin sa kanyang tinuturuan ang mga may intellectual disabilities. Todo suporta naman ang kanyang daddy sa gilid. Kwento niya, nung siya ay nasa Philippine Marines, halos wala siyang oras kay Carl. Nag-return na ako noong February 19, 2012. Dito ko na binukos yung pagmamahal ko kay Carl. Hanggang ngayon, sa tingin ko nakabawi na ako sa, dahil kung masaya na ako sa kanya eh. Maya-maya lang, hindi nakatanggi ang daddy at mami ni Carl sa pagsasayaw. Napakasaya ako dahil kahit ganyan siya, mayroon siyang alam sa buhay niya na nakapagturo siya. Siya mismo nagpapasaya sa akin. Kaya proud na proud ako sa kanya. Proud na proud ako kasi mas ganyan ang kalagayan niya, parang normal pa rin siya sa kilos sa kasagawa niya. Pati ako, hindi rin nakatakas at tinawag pa niya ako sa harap para sumayaw.
Ayon sa organizer ng Special Olympics, dahil ng grupo na gamitin ng sports para mas malinang ang kakayahan ng mga intellectually disabled. Ginagamit lang talaga namin ang sports para bigyan sila ng ibang skills para sa everyday life na. Oo, like um, makapagtrabaho, makapag-aral, um, yun yung ultimate goal na inclusion. Maging included sila sa society through sports. Kaya nila. Hindi yun na porke meron silang disability, lilimitahan natin sila. Ang saya-saya ng dance class ni Carl. Bilang isang Zumba instructor, ano, nakita ko yung, yung, ano niya, yung effort niya. Kasi alam mo, yung pinaka... Hello! Congratulations, Zumba. Yes! It, was it hard? Some are not dancing kanina. Yeah. Oh, so you do that, you, you call them. I'm not diba? here. To dance. Um, no, no, no. You call them to dance. Yeah. Huh? Wow, it's so nice. Yun yung gusto kong sabihin. Kasi sa aming mga instructor, parang ang effort namin to make people dance, di ba? To really follow us. Eh, yung iba ayaw magsayaw. Alam mo, talagang tatawagin niya. Kagaya ko, di ba? Tinawag pa niya ako in front. So, talagang mapapasayaw. Hi, ka. Mama! <laughs> mama, hey, Matita! Yeah! Yung energy niya nakakahawa. Your energy! Yes. Yeah! It's so, like, strong. Yeah! mga tao na sinasabi nating may disability o may kakulangan. Actually, sila pa yung nagbibigay inspirasyon sa atin. <laughs> na ano? Mas maging pabuti. <laughs> so, salamat. <laughs> so, thank you, Carlo. It's very... Oh, you're so sweet. tayo may purpose sa mundo. Ang mga katulad ni Carl at Aprila ang nagmulat sa aking mga mata na anuman ang iyong kondisyon. Masasabi mong maganda pa rin ang buhay na inalaan sa iyo ng poong may kapal. At sa sandaling nakasama ko sila, agad kong naintindihan ang espesyal na kondisyon at talentong mayroon ang mga may Down Syndrome. Nasambit ko tuloy ang tahimik kong dasal na sana ang puso ko'y maging katulad nila. Taong may busilak na kalooban, walang takot na aabuti ng pangarap. At pusong laging handang magmahal. <laughs>